Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo continuamos en el camino del proceso del pastoral reimaginación en la diócesis de Jackson? Continuemos con una oración. Oremos. Dios bueno y misericordioso, nos dirigimos a ti con corazones agradecidos por lo que ya tenemos y con gran anticipación por lo que está por venir. Bendícenos con un sentido de unidad, un espíritu de cooperación y abundancia de comprensión. Y en nuestros esfuerzos, para abrazar la rica tradición del pasado de nuestra diócesis, mientras construimos un futuro de esperanza, seguros en tu amor inquebrantable en el provenir. Anima a nuestras parroquias con los dones de tu Espíritu Santo y llévanos a una vida más profunda en relación con Jesucristo y los unos con los otros. Ayúdanos a vivir plenamente nuestra fe en palabra, acción y obra. En tiempos de duda, recordemos las palabras del profeta Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La Iglesia es santa. La Iglesia es santa porque solo Dios es santo y ama a toda la creación especialmente a la mujer y al hombre creados en su imagen y semejanza. De la creación fluye la salvación, y Dios se ha desposado con la iglesia para siempre por la muerte y resurrección de su Hijo y la fusión del Espíritu Santo. A través de la fe y el bautismo, nos convertimos en miembros del cuerpo del Señor y de la iglesia, y somos lavados en la sangre del Cordero y santificados por el Espíritu Santo a través del perdón de nuestros pecados. Aunque los bautizados pueden caer lejos de la gracia y la santidad por el pecado en cualquier momento, Dios, que es fiel, Siempre está obrando en nuestras vidas para bendecirnos en santidad a través de las muchas vías de gracia en la iglesia y en el mundo. Santa Teresa de la Sur, conocida como la Pequeña Flor, y quien nunca se aventuró a salir del convento durante su breve tiempo en la tierra, es la amada copatrona de las misiones de la iglesia, porque su corazón amoroso llegó hasta los confines de la tierra. El Catecismo de la Iglesia afirma incondicionalmente que la caridad es el ama de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa, y los lleva a su fin. Lo que sigue en esta sección del Catecismo es una maravillosa cita de Santa Teresa de la Sur. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, 
Los apóstoles ya no anunciarían el evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor inseraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares. Es una palabra que es eterna. El llamado de que Dios a la santidad comenzó con los israelitas, incluso antes de que se establecieran en la tierra prometida. Las palabras de Dios a Moisés en Levítico, capítulo 19, revan el corazón y el alma del pacto establecido en el monte Sinaí, con los diez mandamientos. Habla a toda el, la congregación de los hijos de Israel y diles, Serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. El resto del capítulo instruye a los israelitas en cómo ser santos. La lista de leyes incluye muchas que tienen que ver con las relaciones, desde honrar a los padres hasta amar a los extranjeros que viven entre los israelitas. Ser santo tiene que ver con tratar con justicia a los demás y cuidar de los pobres. Ser honesto, tener respeto por la vida y en general actuar con integridad moral y ética. En el centro de estas leyes está el segundo mandamiento más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor tu Dios, se enmarca nueve veces el capítulo 19 de Levítico. Por supuesto, Moisés estaba preparado para hablar de santidad, porque se había encontrado con el Dios viviente de cerca y personalmente en la zarza ardiente en el monte Horeb. No te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás porado es tierra santa. A partir de ese momento, Dios estableció una relación fiel y personal con Moisés, y el santo fue llamando al pueblo de Israel a la misma estatura a través del pacto que estableció en el monte Sinaí. Esto es muy claro, porque el primer y mayor mandamiento fue la puerta a la santidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscarán de todo corazón. Sería el estribillo de los profetas a lo largo de la existencia de Israel. Jesús el Cristo, el ingénito de Dios, cumplió todos los ángelos del pueblo de Israel y toda la ley y los profetas. El Mesías tan esperado llevó adelante los dos grandes mandamientos y los transformó en su muerte y resurrección en la nueva alianza en su sangre. En ese momento la santidad y la gloria de Dios se hicieron visibles en el rostro de Jesucristo y en su cuerpo la iglesia. Volvamos una vez más a la última cena del Evangelio de San Juan, a la gran oración sacerdotal de Jesús. Escuchemos leer que junto a su sentido anhelo de unidad está la oración de santificación y consagración. No te ruego que os sa los saques del mundo, sino que los guardes de maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Anteriormente, delante de la última cena... Jesús dejó claro que Él es el camino, la verdad y la vida, para que la verdad en la que estamos consagrados sea el mismo Señor. 
Immediatamente antes de recibir la comunión en la misa, el sacerdote celebrante eleva el pan y el vino consagrados y proclama, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Benditos los llamados a la cena del Cordero. De hecho, somos sumergidos en la santidad de Dios a través de la fe y el bautismo, y lavados por la sangre del Cordero sin mancha, crucificado y resucitado. Otra forma de apreciar la santidad de la Iglesia es en la Misa Crismal de Semana Santa. Cada año el obispo bendice el óleo de los catecúmenos y el óleo de unción de los enfermos, y consagra el óleo del crisma. Posteriormente, los óleos se distribuyen a todas las parroquias y misiones de la diócesis para que sean elementos esenciales con los sacramentos del bautismo y la confirmación y la unción de los enfermos. En la catedral, el obispo aplica el aceite del crisma en las manos del sacerdote recién ordenado durante el sacramento del orden sagrado. Si se consagra un nuevo altar en cualquier iglesia en la diócesis, se derramo profusamente sobre él el sagrado crisma. Por lo tanto, la misma crismal celebra de manera única la santidad y la unidad de la diócesis de Jackson. Me referí antes a la cita del Catecismo de que la caridad o el amor es el lama de la santidad. San Juan tuvo una relación muy amorosa con Jesús en la vida, en la muerte y durante toda su vida hasta la vejez. Estuvo presente en la última cena apoyado en el Señor y al pie de la cruz con la Santísima Madre. El amor que tuvo por y de Jesús lo llevó hasta la vejez de modo que aún en el exilio supiera que el Dios vivo lo sostenía en la palma de sus manos. Desde el remanso de esta relación, escribió majestuosamente sobre el amor y la santidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Más adelante en el Nuevo Testamento leemos en la primera de las tres cartas de San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo como propiación por nuestros pecados. Dios es amor, y el que permanece en amor per permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amar con la mente y el corazón de Jesucristo es el llamamiento de fundamental, el fundamental a la santidad y un signo claro de cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. En la última cena, el Señor estaba anticipando su último acto de amor en la cruz. Este es mi mandamiento, que os Amarás los unos a los otros así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Los apóstoles se hicieron amigos del Señor hasta el punto de dar la vida por su amigo. Pero llegaron tarde, por así decirlo, en comparación con la Santísima Madre que estuvo con el Señor desde el momento de su encarnación en su matriz. 
ella tiene mucho que enseñarnos sobre la santidad a través de la oración, la aceptación de la voluntad de Dios, la perseverancia a través del sufrimiento indecible al pie de la cruz, y por fin el amanecer de un nuevo día con el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. El magnífico del himno de alabanza de María es también la oración de la iglesia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Es cierto que se salvó de los efectos del pecado original en preparación a su singular vocación en el plan salvífico de Dios. Y así alcanzó un nivel de santidad único en esta vida. Sin embargo, el Dios Todopoderoso y Amoroso trabaja, trabaja incesantemente para hacer grandes cosas por cada uno de nosotros, al llamarnos a apartarnos del pecado y guiarnos por el camino de la santidad. Por la fe y el bautismo somos hijos amados de Dios, amigos de su Hijo y morados del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunos de los estándares por los cuales se mide la santidad? La oración, por supuesto, es esencial, y nuestra tradición católica nos ofrece un panorama de caminos para estar con Dios. Junto con la Eucaristía, tenemos el sacramento de la reconciliación, el don de la Palabra de Dios a la mano en todo momento, y oportunidades para la adoración, el Santo Rosario, etc. En particular, las peticiones del Padre Nuestro, Padre Nuestro tan cercano y querido para nosotros, son un fundamento firme, las bienaventuranzas que introducen una nueva forma de vida compasiva y justa, contribuyen a una forma de vida santa. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los puros de corazón, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, y los pacificadores. San Lucas pone su sello de santidad en el perdón y la misericordia, recordando las enseñanzas del Señor y más aún, sus acciones desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Considera la maldad, la división y la hostilidad que vemos a nuestro alrededor. Entonces, considere las siguientes palabras del Señor. Pero a ustedes, los que oyen, os digo, Amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que se les vetuperan. Su recompensa será grande, y serán hijos e hijas del Altísimo, porque Él es bondadoso para que los ingratos y perversos sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. En el sermón de la montaña, Jesús enseñó sobre la necesidad de estar alerta y enfocados para permanecer en el camino de la vida y la santidad. Entren por la puerta estrecha, porque la puerta de la destrucción es bastante ancha en este mundo. Nuestro pecado personal y las tentaciones de la vida pueden abrumar las mejor, mejores intenciones. Pero la gracia de Dios está siempre delante de nosotros. Porque no tenemos un santo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto... Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia 
para la ayuda oportuna de, del libro a los hebreos. San Pablo describió la auténtica libertad que fomenta la santidad a la joven iglesia de gracia, una instrucción que nos despierta a lo que no es la santidad y lo que es. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, fornicación, impureza, depravación, idolatría, enemistades, contenida, celos, ira, disensiones, divisiones, envidia, borracheras, orígias y cosas por el estilo. Les advierto como les advertí anteriormente que nadie que haya tales cosas heredará el reino de Dios. En otras palabras, para las personas atrapadas en esa red, el tiempo de arrepentimiento es ahora. Apártense del pecado y crean en el Evangelio. Por otro lado, los frutos del Espíritu Santo, las cualidades de la santidad y de la vida virtuosa son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la generosidad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, hagamos bien y andemos también por el Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.